，真是个好主意。亏你怎么想的？雷爷，走战场，你们撤。息怒，这个计划按说是绝无闪失。这个雷子峰到底是怎么知道的？属下也想不太明白。不过，他们每次好像都能够预知我们的行动路线，所以属下怀疑。有话直说。是。这个计划是属下亲手拟定的，除了面城太君之外，只有保安团团长丁大圣看过。你的意思，是丁大圣跟雷子峰和北邦暗中勾结？哎，这个事情，卑职目前还没有证据，只是就事论事。计划的泄露，即使和丁大圣无关，恐怕也和他的手下人脱不了干系。钟总，要不要先把丁大圣抓来？暂时不要动。朱白山。哎呦，清香计划暂时搁置，你马上回到保安团，给我盯着丁大圣，有什么异动，立即向我汇报。哎，是。程总，为什么不把丁大圣先抓来拷问呢？我昨天接到上峰的通知，最近几场战斗，我军损失严重。兵力严重不足，短时期内不会有援军到达团长。我们还要借助保安团的力量。主办山到保安团的时间还短，根基还不稳。这时候动丁大圣，就怕他狗急跳墙。难道我们就任由丁大圣在我们眼皮底子下搞小动作？我听说，他有一个没有过门的媳妇，住在省城。你马上派人把他给我接来。嗨
娘子都拿回来了啊！这回可谢谢你，老乡们，这些粮食本来就是你们的，现在被我们抢回来了。好，大家放心，以后我们八路军会保护大家的。可是你们发完粮食就要走了，要是鬼子再来，我们可怎么办呢？是啊，是啊，所以我们要联合起来，咱们各村各寨守望相助，只有团结一致，组织好我们自己的武装，才能把鬼子赶出去，才能更好的保卫我们自己的家园。是啊，是啊。刘同志，我们都听你的，你带我们大伙一块干吧。说的对，我们再不联合起来，以后连条活路也没有了。我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入你们，我也加入这塞翁失马是焉知非福。这鬼子制定的清乡计划，本来想削弱我们力量，哎，没想到咱们人是越来越多。这全是你的功劳啊！哎，这可不敢当啊！是你们八路懂得笼络人心的。哟，听得那么像讽刺呢。得，我全当是表扬吧。慢慢你会明白的啊。走着瞧。对了，眼下呀，又面临着一个问题。你看啊，人多了，是吧？枪不够用，子弹更是稀缺。反正你想想办法。你又让我想办法，能者多劳吗？上回那些枪是我用黄金从丁大胜那边买的，现在黄金也没了，能想什么办法？要不这样吧。我们再找个地主，打点福财，然后找人从黑市买。呃，不行不行，咱们是八路，咱们是有纪律的。这地主老财虽然是可恨，可现在主要敌人是鬼子。哎，不行不行，这不行。你是八路，我不是八路，你不干我干。哎呀，看你说的什么你呀我呀的。现在我们是一根绳上的蚂蚱，你想撇清自己没那么容易啊。哎，说清楚啊，我可没说跟你们联合。迟早的事儿，你就那么肯定？行了行了，我想办法。哎，你不会有硬来吧？你放心吧，反正不会违反你们的纪律的。三天之内，我把枪拿回来。侄孙子，哎，我都在这儿等了一个时辰了，我那大侄子怎么还不来呢？哎呀，这就来，这就来，我已经派人给派人通知一下，这就来。那也有开心的是吧？哎呀，哎呀，李姐，您可得小点声啊，这来了来了。您是不知道，我这保安团今时不同往日，现在这外头全是朱半山的耳目。这万一要是让他们知道，咱俩全玩完了。我怎么没看出来？这朱半山居然是这么个玩意儿？谁说不是呢？头顶长疮，脚底流脓，坏透了，那就是个铁杆的汉奸。德行，说别人对得起你吗？哎，叔。我可是身在曹营心在汉，就你，你也配，还敢自闭关二爷？哎，行行行行行行，哎，我说，咱还是小心点，万一
，要是让朱半山知道，那我就是私通八路的罪。什么八路八路？我也不是八路。你就别蒙我。那雷子峰现在不是跟刘建功越走越近吗？我告诉你啊，日本人现在可是满世界抓这两个人。您要是让他们给抓住了，那我怎么退得起死在地下的奶奶呀、啊？就你，穿着这身皮还敢下去跟我娘交呢？他非得大嘴巴抽你！哎，行行行行行，别扯那没用的，你就说吧，您这次来，到底什么事儿？这，上回给你那黄金花完了吗？哎，那黄金我可是拿枪换的啊，你可不带往回要的。说说什么呢？你说我是这种人吗？这回就是找你。想再和你做点生意啊？又要枪啊？不行不行不行！实话跟你说吧，上回卖枪的事儿，差点让小鬼子知道了，把我是一顿暴打呀！到现在我这腰还没好利索呢。行，这回你要是不答应，我把你上回卖枪的事儿给抖漏给朱万山。不知道你这回小命还能不能保得住？啊、哦！哎哎哎，这这这这这！哎呦，哎呦，大哥大夫，您就饶了我吧。真不是我不帮您，可我现在手里真没枪啊，也就人手一把。你给我想清楚啊！刘建功可说了，日本人在中国的地界上蹦跶不了几年了。说什么？对，说什么亚洲战场即将取得胜利了？你听听。这亚洲战场都取得胜利了，还差你个小小的团长，啊！再说了，这日本人也不可能把你带到他们的地界上去，你可得站得清楚立场。回头你说起来，你说你曾经给八路卖过枪，没准人家还能记你。你容我想想。好久不见啊！哟，雷，许久不见了。您身子骨可好？放心，还死不了。哎，我可听说前阵子那八重伤不轻，我一直惦记着。怎么着，好利索？就凭八重那么点本事，最多是给我挠挠痒痒。那是。杰哥，你们就这几个？啊？后面没藏人吧？啊？哎呦，瞧您说的。有了上回那一次，我哪还敢啊？再说了，那不也是小鬼子逼的吗？行吧，那就验货吧。来，没问题。嗯，这每箱是二十只，一共五箱，一百条崭新的三八大盖，另外还有五千发子弹，你满意吧？满意。你的东西在车上。你们两个过来。那好。先走了，咱们后会有期。后会有期，走。哎呀，咱也赶紧撤吧。你刚才跟他说了什么呀？财务可外露，这这荒郊野岭了，他要是万一打开
，旁边的人见财起，没没准他都回回不去了。哎，啊，我还没弄明白那箱子里到底装什么东西。大大大老爷。<笑>那你刚才还整一路呢？哎，给我搬，搬，搬！不是我，我整，不搬箱子，不，我整一路。哎，你别过来，快，快，快！哎，搬，搬，搬，搬，搬！来，来，来，进来，进来，跟着。锁上，锁好。开着点啊，别让人进来刘建功，这一共一百把三八大盖，全交给你了。谢谢了，太谢谢了，你可真有办法，解决了大问题啊！怎么弄来的啊？朱团长，瞧瞧啊，咱们全团吃饭的家伙事儿可都在这儿。行，从今以后，这儿就交给你了。来，记录。您可得好好查查，我在这儿等着你。哎呦，丁团长，这要查验起来，颇费时间呢。要不您回去歇着吧，这儿就交给我了。哎，那哪行啊？这种事情还是按程序来。要不我陪你一块儿查，反正我不怕嘞。您都把话说到这个份儿上了，要么咱们就一块儿查查。呃，猴子啊，你说吧。这是我用一箱子大便和丁大圣换换来的。这怎么回事？这个真是我用一箱子大便换来的。我带兄弟们灰溜溜掏掏了一天，从村口那茅厕都掏掏干净了。雷兄啊，雷兄，立了一件大功。走，请你喝酒去。哎，不用了。怎么？我请你。走，哎，好，兄弟们发枪了，发枪！这种事情还是按程序来，要不我陪你一块查。您都把话说到这个份上了，要么咱们就一块查查。行啊，查查就查查，回头要是少了两把枪，还真说不清楚。您要是往……日本人那儿一报告，哎，以后我这团长的位子就该你坐了。哎哎哎，丁团长，丁团长，您这是跟我开玩笑呢？您这是臊着我呢，是不是？您丁团长是吧？作风严谨，全团上下无人不知，无人不晓啊。得了，就这么着吧。查什么呀？我先坐。
行，以后这儿可就交给您了，没我什么事儿了。再出纰漏，就是我朱半山的事儿，您放心。这么多、啊？怎么怕了？嗯，好久啊。来，想怎么喝？还能怎么喝？你一坛，我一坛。爽快，干！咱们刚这口大概喝了多少两？没多少，也就七八两。那还真是不多啊！我以为你挺能喝的呢。哎，小雷啊，我跟你说实话，我们这成天在山里面打游击，有顿吃的就不错了，哪来什么酒量？倒是你，成天吃香的喝辣的。酒量我看也好不到哪儿去<笑>，我可是让你的，你要不服，那再来<笑>，再来就再来。哎，咱不会就这么干喝吧？不，说点什么？喝完再说。哎，喝完该胡说八道了<笑>。我要了就胡说八道。好<笑>。件事想问你，说嘛，你跟上官是什么关系、啊？哎呀，我一猜你就问这个问题。那你说啊，我跟上官呢是同志，也是朋友，同时还是。还是什么呀？我不告诉你，你是不是爷们啊？啊，要我干了？哎，那说，是师生，师生。嗯，我跟上官认识是在一二九运动的时候，那时候我是北大哲学系的助教，他是数学系的新生。你俩还不是同一个系的？你说这上官是数学系的，我猜得到。说你教哲学的，我是没想过。我就是教哲学的。哎，我跟你说啊，我在黄埔那时候，我的哲学成绩特差。你猜？我老觉得那东西没啥屁用。胡说八道！那哲学是与人智慧的学科。那是理论化、系统化的世界观，啊，是自然之。啊，行行行行，对对对对，别再给我上课了，我一听到这句我头就疼。哎，喝一口，喝一口，哎，哎。你们认识那会儿，就都是共产党了。我说你怎么那么多问题呢？啊，这不是说喝酒要说话吗？我是，他不是。那时候的上官是一个有进步思想、一心想着报效祖国的青年学生。那时候的建功啊，是我们东风学社的指导老师，他在学生当中的威望可高了
，每当课闲的时候啊，我们就去他家，他就给我们讲，讲亚里士多德，讲尼采，讲黑格尔，讲马克思主义。当时，他可是我们许多北大女生心目当中的偶像呢。他很聪明，也很善良。他是我的最好的学生。真怀念上学那段日子啊。你喜欢他吧？也许吧。我对他更多的是崇拜。他对我来说，就像寒夜里的一团火，黑暗中的一盏灯。山河破碎风飘絮，身是浮尘是雨打听。惶恐探头说惶恐，伶仃仰里叹伶仃。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。哎，怎么为什么要开始转文啊？我刚才问你的问题，你还没回答我呢。日寇未灭，何谈成家？放屁！我听你放屁！就因为那些鬼子还没打出去，我们要成家、娶媳妇、生儿子，我们没打出去的。让儿子打，儿子没打出去，让孙子打。丫头非把那些鬼子给打回老家去不可。说得好，子子孙孙把小日本鬼子给打回老家去。为你说这句话，我敬一杯。来，干，来，干。干了啊！说得好，说得好。<笑>该我问你了，哎，嗯，你喜欢上我吗？说呀，<笑>喜欢。那雷爷呢？你喜欢雷爷吗？我怎么觉着他还没长大呢？就是因为他长得跟你那个秀很像吗？刚开始是，可后来。我发现他跟秀儿不一样。尚文姐姐，你第一次参加战斗的时候害怕吗？害怕，我都怕死了。你也害怕？谁不害怕？不过，慢慢的就习惯了。你能给我讲讲吗？嗯，那是在一九三七年的十月二十六号，我作为联络员，去参加七根村的伏击战。而当时负责战斗的，刚好是建功所在的七七二团三营。战斗打响以后，敌人子弹就跟雨点一样落在我们的阵地上。我当时害怕极了，躲在战壕里都不敢抬头。这时候，建功走了过来，他微笑着对我说：“同志，你喊出来吧，喊出来就不会害怕了。”然后他就大叫一声，举着大刀，跟着战友们一起冲向敌人。我就眼瞅着敌人在我的面前一片片的倒下，而我的同志们也一片片的倒下。突然间，我就不害怕了，我也大声喊了出来，跟大家一起喊。那喊声大的，就好像能把山都给震塌了。真的，喊出来就不害怕了。就在二十八号，我们又一次在西沟村设伏。鬼子上次吃亏上了当，这次他妈学乖了，跟运粮的伪军用的是一样的战术，遇到什么危险可疑的情况就开始试探。哎，用的不是重机枪，是小钢炮，小钢炮。为了不让人引起鬼子怀疑，我们就趴在那儿一动不动，任凭炮弹在我们头上是呼啸而过，任凭身边的战友。炸得血肉模糊，你知道吗？这
所有人都一动不动，大家在那儿静静的等，静静的等，眼看着自己的战友被扎得血肉模糊，还在那儿静静的等。终于，小鬼子进入我们的伏击圈。我们不敢打，师傅。哎呀，站好点，别偷懒，你去滚一鞭子去，别捣乱。嘘，边上。阿福，你说这哥俩在屋里聊什么呢？会不会是想让咱们加入八路啊？说话呀！想知道自己问去。不亏是师徒俩，德德还行。那一仗，共杀死了一百多鬼子，缴获物资无数，罗马数十匹。哎，要不是天空不作美，突然下起了雨，负责增援的二英没有及时赶到。我跟你说，那帮小鬼子一个都活不了。<笑>小阵仗而已。刘金刚，嗯，你打过坦克没有？嗯，那倒没有。老子打过，吹牛。<笑>我还缴获了六辆，六辆。我真希望也能像上官姐姐一样，上战场去打小鬼子，为我家人报仇。嗯，只是我好没用。什么梦都帮不上。哎，玲珑啊，你可别这么说，你做的已经很好了。你看，你的医术救了多少人？你救的人越多，我们的队伍就越壮大。你做的一点都不比别人差。真的吗？当然了。平时你们不打仗的时候都做什么呀？不打仗的时候，哎，我们的生活可丰富了。我们会跟着群众们一块种地、织布、纺线。你还会纺线啊？当然会了。不仅我会啊，在我们那儿人人都会。啊，就连周副主席他都亲自纺线了。副主席这么大的官也要亲自纺线吗？我们共产党讲究的是官兵一致。周副主席不仅亲自纺线，他还喜欢跟着群众们一块唱歌呢。唱歌。对了，上官姐姐，上回你在柳树庄教村民们唱的那些歌特别好听，你能不能也教教我啊？好啊，嗯，你想学什么？什么都行。嗯，让我想想，哎，我教你长城谣。长城谣，好，好。万里长城，万里长，长城外面是。来，先喝。哎，耶！我说，炮声响起的第四天，我们营里就只剩了三十多位弟兄，弟兄们。三天三夜，没吃没喝，我们还坚守在阵地里面。我们用步枪、大刀、手榴弹，一次又一次把鬼子进攻给打退了。那些鬼子集合了优势的兵力跟武器，飞机、坦克、炮弹。没日没夜的对着我们的阵地狂轰滥炸，战场上弥漫着硝烟和尘土，整个战场都灰蒙蒙的。我们脚下的浮土都让鲜血给染红了，足足有几尺高呢，一迈腿，脚就陷到里面去了。没办法，我
我们只能一边跑走，一边往前进。我们手上摸的热乎乎的，全是蛋壳，黏糊糊的，全是同行的血肉。三十多辆的坦克，呀，那那怪兽，三寸厚的钢板做的，你怎么打也打不穿。即便是炮弹直接打中了，它也就翻了个身，那自己调整调整，你又可以继续前进了。碰到了山沟，它就蓄力而上；碰到障碍，它就如履平地。我们根本就奈何不了他。我眼睁睁的看着弟兄们一个一个被坦克的履带给碾过去，被炮弹打成了碎片。弟兄们傻红眼啊，绑着手榴弹，拼了命对着他冲。弟兄们一直嚎叫着，一个倒下了，另一个捡起手榴弹，接着上。知道有个弟兄，他钻到了那坦克底下，他把那手榴弹拉环给拉了，炸响了，把榴弹给炸断了。直到那会儿，大伙儿才有机会爬上了坦克，拿着手枪，对着窗口里开枪，拿手榴弹往里面扔。上不去的弟兄，拿着大刀拼命砍，拿铜撞，拿牙咬。最小的，十四岁，老家焦作的，大伙都叫他小河南。小孩第一次上战场，他杀，他冲到了那坦克的前面，害怕，掉了头就往回跑。没多久，坦克就追上他了，把他给撞倒。你我去，他就只剩半个身子了，两条腿全给碾到了泥土里面去了。大声的哭，他看着自己的腿，那坦克还掉过头来，冲着他压过去。我要救他，可是来不及了。手榴弹的吊环给拉下来，那坦克就从他头上压了过去。我亲眼看见他的头被坦克碾碎。你
知不知道，坦克把头碾过去的时候是什么声音呢、啊？就这么大声，就这么大的一声音。一条活生生的命都没了，他还是个孩子。那帮鬼子，做梦也想不到，碰到像我们这样的敌人。他们肯定没碰过像我们这么不要命的打法，那怕，掉过头就走。可我们不依不饶，所有人都从战壕里跳了出来，我们追着坦克跑，追着坦克炸。所有弟兄们心里都只想着两句话：贪生，则过死。我死，则国生。万里长城，万里长，长城外也是故乡。四万万同胞心一动，新的长城，万里长，一起打鬼子吧。四万万同胞心一跳，新的长城万里长。刘金刚啊，老子就一个条件，说，咱可以一块联合打鬼子，可我。还有我的弟兄们，是不会加入你们八路的。我说雷子峰啊，能告诉我这到底是为什么啊？你一直好像对我们八路有成见。其实我曾经想加入你们八路的。那为什么要中途去变卦？你有没有听说过一个叫？许伯雄呢？好像想想不起来了。那是我在黄埔三期的学长。平常我们两个关系还挺好。中山舰事件之后，他就跟着共产党走了。我后来接过他给我写了一封信，信里面写的都是你们那边的事儿。我离开国民党之后。本来打算去投靠他，我人都到了陕西地界了，我都到了。我听说他被你们那里搞一个什么运动，被自己人给清算了。我自己就到了飞虎岭，占山为王。我发誓，从今以后啊，我再也不参加任何的政党。道听途说。黑子峰，我跟你说，我们共产党人是不不会干这种事的。那你能告诉我，为什么你堂堂独立三团的团长，现在带着几十个人在飞虎岭打游击啊？啊！康德曾经说过。大海之所以伟大，除了它的美丽、坦荡、壮阔以外，还有一种叫自我进化的力量。我们的党现在也是如此，在不断的实践和摸索当中走向成熟。我坚信我们的党。行了，行了，行了，够了，够了。我都想，你再给我上次这个
，我上菜呢，是吧？哎呦，老这边是吧？先生，嗯，练了半天功，好嘞，饿。<笑>你笑什么？那，你看，啪啪啪！你看多了，那花生米放堆里，可能是丢掉了。<笑>你才喝多了呢，我这没看见你喝多了，你喝多了，我没事儿。啊，还笑是不是？<笑>我给你走一正步，八路军走正步是最好的。你看着啊。立正，一，哎，二，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
把枪都放下！你们是哪个部分的？八路军幺二九师战士宋小虎，你们是什么人？是虎子吗？刘团长。刘团长，虎子，哎呀，哎呀，没想到，没想到是你啊！是啊，小虎同志，小曼同志，别念在这儿，太好了。虎子，你怎么来了？来找你们呀？找我们？找我们？对呀，你们这阵子在飞鸿岭地带闹的动静可真不小。总部听说了，专门派我来找你们的，是吗？真的？对呀。来，我给你介绍个人。哎，呃。这位是咱们军区杜国华司令的警卫员宋小虎同志。这位，就是大名鼎鼎的雷子峰。原来你就是雷子峰啊！我早就听了你的大名了。哎，很高兴认识你。好了，既然都是自己人，进去说话吧。好，小虎。进屋，来，喝水。走，哎，走。来，哎，都散了，散了，散了，散了，散了。玲珑旁哥，去给他们打点水去。啊，好，好，好，好，散了啊。你看，看，看，看，看，看，看，看，真好看！哎呀，哎呀，哎呀，真好！哎，这才是真正主力的，瞧瞧人家的装备。嗯，直军装穿的可真精神呐！什么时候咱们也能有一身呢？德行，就你们，哪儿哪儿凉快哪儿哪儿待着去，做梦！别听他的，我们知道有穿上那一天，倒是你们想穿，这辈子都不可能。稀罕！就这破破布军装，有有什么好看的？是吧，阿福？我觉得挺好看的。不是，不是，抬，抬，抬杠是吧？算了算了算了。你们喝啊！小虎，你快说说，这段时间，主力都在哪儿啊？这次啊，咱们的部队可打了个大胜仗，在新乡辉县修武一带啊，足足歼灭了日伪军两千五百余人，使咱们解放军面积足足扩大了两千平方公里。快跟我们说说，战役的第一阶段是从小等村开始的。哎，吃东西了，吃东西了，来，来，吃东西，你吃东西，吃。哎，谢谢，不吃，不吃，不吃，不吃，吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
司令员说了，这是我们八路军从游击战向运动战转变的尝试，就连中央军委都通报表扬呢。哎，可惜啊，这么大的战役，我们都没赶上。你们干的也不错呀，我们在阳武县就听说了，杜司令还专门夸奖了你们呢。真的，这都是老雷同志的功劳。赌博，你的功劳最大了，你就别推三阻四了。这可不像你啊！所以啊，这次战役一结束，司令员就派我来找你们。这张，就是他让我交给你们的这下子终于可以跟小鬼子痛痛快快的干一场。哎，还有呢，还有呢！军区决定要以我们这些人为基础，建立飞虎岭支队。刘建功同志任政委，雷子峰同志任队长。我，对，就是你。这样子，咱们就可以联合起来，痛痛快快的打鬼子了。怎么了？啊，没什么。老雷，哎，别想那么多，你的顾虑我知道。这样，我写信给组织，把你的情况说清楚。呃，还按我们说定的条件去办。啊？哎，什么条件啊？啊，这个我们回头再说。组织上还有什么命令？好，一是命令你们飞虎岭支队在主力部队到来之前，扫清周围村落所有的炮楼。没问题。二是让我们几个后送上官同志，还有密码机密钥返回总部。什么？是啊。哎，哎，阿福，老雷呢？我让猴子去找他吧。哦，先别管他了，我们先吃吧。来，干活吃吧，还是再等等吧。吃，吃，嗯，吃吧。山峰大姐。又耍脾气了，我去劝劝他。你们先吃，别管我们了。嗯，快去快快。嗯，是不是出什么事了？啊，没事没事，吃饭吃饭。嗯，吃吃吃吃。嗯，小胖同志，赶紧吃啊！哎，来，好吃。雷子峰，又耍什么小孩子脾气啊？叫你去吃饭，你也不去。不用你管，反正你要走了，不是吗？你快下来，我有话跟你说。就这么说吧。你先下来，我再跟你说。我可不习惯你这么高高在上的样子。到底是谁一直高高在上的呀？那好吧，那你就在上面待着，我回去了。可不可以不要走？那怎么行呢？我是一个战士，就得服从组织的命令
，组织组织。你一天到晚都说组织，你们共产党都铁打的吗？难道你们八路都不讲感情了吗？谁说我们八路军不讲感情了？离开你们，我心里也很难过。我来这里是为了来执行任务，现在任务完成了，我就该回去。在别的地方，我还有更重要的工作要去做。你走了，我怎么办呢？你慢慢会习惯的。这本书送给你，有空的时候好好看看。不懂的地方，你就问问建工。我希望你们两个人能够好好的相处，把飞虎岭支队给建设起来，照顾好兄弟姐妹们。等抗战胜利的那一天，我相信我们会再见面的。要是等不到那天，我就死了呢。你不许这么说，我相信你不会的。你知道不行，我是一定要走的。你放开我，你放开我，你放开我呀，你放开我，放开我。还真的，哎，我师傅那枪法那可神了。我跟你说啊，那距离啊，差不多，至少得有一里地。我师傅一枪，啊，啪就打那鬼子炮弹上。你猜怎么着？好吧。哎，你猜怎么着？那鬼子炮群啊，砰砰砰砰砰，这全给爆笑了。师傅师傅，别吹牛，叫师傅。哎，阿福同志，之前就听刘振伟说过你枪法如神，将来有机会一定向你讨教讨教。山、嗯、哥、嗯嗯嗯、大姐，雷爷呢？山哥，子松呢？哦，他不来了，大家接着吃吧。没事。上官，告诉你个好消息，已经决定，小虎先留在我们这一段时间，配合我们工作。真的？是啊。那太好了，小虎，你工作上可得注意点。这个雷子峰吧，打仗确实有一套，就是，就是这脾气有点怪，你可得多多帮助他。你放心吧，我知道分寸。嗯。嫂嫂。不，不带这样埋汰我们家雷爷的。吃你的饭吧，吃饭还堵不上你的嘴。来，吃吃吃吃，大家吃啊。
。啊，什么东西啊？挺可爱的。当然了，多好看啊！啊，来，这是我送给你的礼物。什么礼物啊？这里面装满了草药，都是玲珑给我的，对你的伤有好处。来，我给你戴上。我我不戴，我不戴，我我堂堂风子雷啊！我带这个东西出去，让人笑话死了。有什么好笑话的？你刚才不是说他很可爱吗？你是希望被人家笑话，还是希望自己的伤好的快一点啊？来，哇，嗯，不管你怎么说，反正我不带。哎，丢死人了！有什么好丢人的？这可是我亲手缝的，你不带的话，我就不理你。不带的话，以后可是没有机会了。嗯，那。那你先戴给我看看，很好看的。来。慢一点。哭了，姐姐很快就会回来看你的。小光姐姐，一定要好好照顾自己。我教你的歌，你都记住了吗？我记住了。快别哭了，都哭成小花猫了。啊，小光姐姐，这是我最后一块糖了，一直没舍得吃。给你，你吃。姐姐不吃。胖墩儿，自己留着吃，啊！你吃，你吃，不着急，不着急，姐姐吃，你吃。石头，我走了以后，你要好好的照顾玲珑跟胖墩儿，跟着你的师傅。好好的学本事，将来有一天要成长成一名合格的八路军战士。我知道了，你也该长大了。对了，文化课也不能落下，姐姐回来以后可是要检查你的。嗯，放心吧，长官姐，你自己也要保重。我们大伙儿。可是都等你早点回来呢，放心吧，小胡同志，这里就交给你了。你就放心吧好好照顾好雷爷，冯军官，升官大人。上官，时间不早了。监工，我走了。嗯，保重。这里的情况，我会写信告诉你的，放心吧。
蓝鸟，进来。哎。在哪儿，赖子枫？大家再见！再见！再见！再见！再见扫清铁路为目标，展开了一系列战役，向后攻克了赵国、白泉、玉河等重要据点。近来又向豫北一带进军。根据情报科的报道，我们团城将有可能成为他们打击的目标。按照八路军的一贯打法，他们必然要先扫足团城周围的重要据点，所以如何防守才是我们的首要任务。朱军，哟，你在保安团的工作很有成效，所以防守的任务我就交给你了。多谢太君栽培，卑职一定尽心尽力。别光嘴上说的好听，我们这次叫你来，是想知道你有没有什么具体的计划。是。从这次我们小王庄炮楼被拔的教训来看。八路的战法十分的稀奇，他
们首先攻击的是李庄炮楼，可当小王庄炮楼闻讯驰援的时候，他们又放弃了既定的目标，改而攻击兵力空虚的小王庄炮楼。这就说明，从一开始，他们的攻击目标就不明确。两个炮楼都可以是主攻，也都可以是佯攻。即便两个炮楼都打不下来，他们还可以在路上设伏打援。真的是十分不好对付。你说的这些事情我们都知道，我们是想知道，你到底有什么办法对付雷子峰？哎，这次我们的失误主要有两点：一是李大麻子驰援不够果断；二是毛连长没有执行坚守不出的命令。现在团城外围还剩下十五座炮楼，北之想可以采用联防之法。每五座炮楼成为一个联防区域，都只执行坚守不出的战法。一旦其中任何一座炮楼受到了攻击，其他四座都要立刻分兵一半赶去驰援。雷子峰现在毕竟兵力有限，不可能同时兼顾四座炮楼。这样一来，即使一路援军在路上受到了攻击，我们也只是损失一些人马，却可以保炮楼不失。好主意，就按你说的办。是。不过太君，还有一样，目前保安团我只掌握了一半的兵力，另外一半是听命于丁大圣。我怕这战事一起调配不利的话，会贻贻贻误战机呀、啊。<笑>就把这十五座炮楼里所有的驻军，都换成你的人，由你全权调配。是。呃，不过太君，这样一来呢，丁大圣他会不会？放心吧，池田长官。早就想好办法对付他。原来太君早有安排，但不知是何妙计。多情开赐花，厌绝温柔香。这炮楼里的弟兄可都换成了朱万山那儿了。这日本人是明显的对您不信任呢。换就换呗。那手帕楼可是要命的活儿，你愿意去？去，话也不能这么说。这朱万山现在是越来越受日本人重用了，照这么下去，要不了多久，早晚有一天他会骑在您头上拉屎大呀！那就拉吧，咱穿上这身皮，本来就跟掉进粪堆里一样，还在乎那一炮两炮的？妈的，个雷子峰，不是，怎么了这是？没事。一提粪堆，我就想起雷子峰来。迟早有一天，老子得报这个仇。报告，什么事儿？团长，门口来了一个人，说是您亲戚。我亲戚，我有手术了。男的，女的？女的。他他他他说是你奶奶。我奶奶早死了。走。我出去看看，我倒是要看看谁吃了雄心豹子胆，敢跟我这儿成大个儿。你个龟孙，终于肯出来见你奶奶了，小红。
，我就住这儿。我想你了呗，我也想死你了。来，亲一个。哎，过来过来。这么多年没见，让我好好看看你。哟，黑了，瘦了。哎呦，哎，你干嘛呀？干嘛？丁大生，你还好意思问我怎么来了？我告诉你，是日本鬼子拿枪顶我来的。什么？前两天来俩日本鬼子，说是奉奉什么八什么长官之命。八重。对，八重。他们说把我接到团城来，跟你团聚。我爹不愿意，他们还打了我爹两巴掌。我告诉你，我这才打了一巴掌，你还欠我一巴掌呢。把脸凑过来。凑过来！哎呀，姑奶奶，你还真打呀！小虎，这事我发誓，我真是不知道，一定是八重那孙子自作主张。这样，你在这等着，我这就找那王八蛋算账，我给你出这口气。你等着，我找算账。爹不同意我嫁给你，原来他早看出你是个没种的东西。我这当初怎么就瞎了眼，没看出你是当汉奸的料啊？哎，你说这话可没良心啊！当初是因为你爹嫌我穷，不答应咱俩的婚事，我这没办法才去当的兵。当兵，当兵，你为什么不去当八路啊？当八路，那不比我当初还穷吗？你爹就更不能答应咱俩的事儿。再说了，我一开始当的是国军，那也是抗日的。谁成想那小鬼子一来，我们长官就命令我们缴械投降。那我也是奉命差遣，概不由己啊。当初是概不由己，那现在呢？你现在有人有枪，为什么还给他们当走狗呢？放开我！呀，我的姑奶奶，我现在这保安团上上下下全是日本人的奸细，你这么大事，你不要我的命吗？你也害怕？啊！哎呦！我也知道这不是长久之计，是。你听我说，我已经合计好了，等过段日子，日本人放松了警惕，我就带着你远走高飞。你放心，我当保安团团长这些年，攒下不少家底儿。足够咱俩过下半辈子。丁大生，我图的是你这个吗？当初你去我家店里当伙计的时候，虽然穷吧，但那时候过得安稳踏实。我当时是因为看上你这一点，才把自个儿许给你的。可是你现在呢？你一走这么多年不说，你竟然还当了汉奸。你知不知道那些左邻右舍？
，这么多年，好几次要把你接来，你都不肯来，就是这个原因。我宁愿你是个抗日英雄，战死沙场，我愿意为你守一辈子光，可是我就是不愿看到，看到你去做汉奸呢。我不都说过了吗？再过段日子，我保证把这事批罢了，这还不行吗？你说的是真的？千真万确。我丁大圣对天发誓，我今天所说的，但凡有半句虚言，就叫我天打五雷轰。你不用天打雷劈，丁大圣，我告诉你，你要是做不到今天所说的话，我就会亲手杀了你的。我骗谁？我也不能骗你呀、啊。这些年没见了。想不想我？想不想啊？想了。子弹可真险！没事没事，下次我非得把这炮楼给端了我上。我来，我自己来。胡来猛呀！喊什么？个大老爷们连这点疼都受不了，再喊老子亲自给你包弄死。猴子哥，是我不管，是我不小心弄疼了他，对不起，对不起。看看，看看我妹子，再看看你，赶紧给我妹子道歉。不用，猴子哥，对不起，对不起。行行行行行，行了，妹子，去去去那边看看去啊，没事儿，没事儿啊，就。德行，去去去去，没事儿啊，没事了，妹子，去去。又哭又哭，人家不就是说话声大了点吗？至于的吗？发生什么事儿？一边脸僵起来，干嘛呀？不愿意啊？乐意，乐意。哎，辛苦了，林总。没事的，林。去休息。大夫，我看石头战士练的差不多了，适当加点别的吧。好，今天我就看在雷爷的面子上
，就多教你一点。真的？还不赶紧谢谢雷爷？啊，谢谢啊。哎，师傅，赶快教我呀！看到这个洞了吗？那么远，谁看得见啊？看不见就对了。摆好你的姿势，盯着这个洞看。等你什么时候把这个洞看得像磨盘一样大，你就可以打枪了。啊！吃饭了！哎，吃饭了！走，吃饭了！来，来，慢点，庞多啊！来来，同志们，吃饭了！还有人吃饭啊？打了败仗有什么资格吃饭？这胜败乃兵家常事，谁说打了败仗就不能吃饭了？那饿坏了，下仗怎么打？是吧，猴子，你先来，来来来来来来来，吃吧，猴子，嗯，先来，吃，来拿着。吃吃吃！哎，你别猴子，啊、嗯，组织大家吃饭。嗯，我去看看。嗯，别人宠，好了，还愣着干嘛呀？都把自个儿当大爷了，还得请，吃饭。来，吃吃饭，来来来来来来来，来来来来谢谢来。筷子自己拿啊。好嘞。哎，起来，起来，起来，起来。怎么了？我说你别垂头丧气的啊，这不像你呀、啊。我告诉你，这兵怂怂一个，将怂可怂一窝，让同志们看见了，影响他们情绪。谁吹着上气了？我这不在想办法吗？想出来没有啊？想出来了。好，那你说说，用什么办法？用炮。炮？嗯。哪儿来的炮啊？之前在山寨的时候还有一门，后来被鬼子给毁了。哎，那还提它干嘛？哎，上回我从丁大圣那儿不是弄了两门迫击炮吗？那迫击炮是取射炮，打不了炮楼。我这不在琢磨吗？看怎么把取射炮改成平射炮。取射炮改成平射炮。嗯。慢慢琢磨吧。你不相信啊？我信，但我更相信。一时半会儿琢磨不出来，哎，改炮可是件大工程，咱还是吃饭去吧，行吗？没想出来之前我不吃的。我说你这人怎么那么小孩子脾气？哎，走，吃饭去。哎，你别管我，我是管不了你啊。我看只有上官回来才能管得了你。来来来，哎呦，弄，好吃好吃，再来来，烫啊，烫啊，慢点吃，来来来，好不好吃啊？好吃。仙丹，偏偏小孩儿呢，哪来的仙丹呀？哟，小屁孩儿，还学聪明了。行，猴哥告诉你，切切切
这里面装的是人参糖，人参糖，真的假的？陶陶器，它它当然是真的了。想吃吗？对，对。这想吃啊？啊，那行，可给你来点。哎，来吃吧。再来点，再来，这就多点能够我吃。行行行行行，吃吧。再来点，我啥都能吃。我吃这这这这这这。再来点。这这这这,这人参做的，小小小孩吃多受不了啊！哎，你真是！哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！怎么了？胖哥，胖哥，来了，胖哥，你怎么了？胡椒粉，你们谁给他吃胡椒粉了？猴子，猴子，你还吃不吃人了？胡椒粉多辣呀，吃坏了怎么办？关关关你个屁事儿！知道，有事说事儿。猴子，你干什么？这不关我的事儿。我我在那吃吃胡椒面，他他也要吃。我我我给他倒了点，谁这小小屁孩一一把就塞嘴里了。这这不不关我事儿啊！他你啊，他糊里的是糊里的是人参糖。你傻呀？哎呀，他说啥你都信？有人参糖吗？我告诉你，吃亏就吃在你这臭嘴上。不该。算了算了，青龙，跟胖墩一边玩去吧，得漱漱嘴啊啊！走，我们去烧烤去。胖墩，雷爷替你报仇。雷爷爷爷，走。啊。雷爷。你嫌他慌是吗？绕村子跑了几圈。我我比窦窦窦娥还还还冤，我这。还有更冤的，再加两麻包。不让你闲着蛋疼，不不不疼我。唱春儿，来日来打这口，尊一声国王的金凤，青葱额头，一步是响啊，一个口，二步是大人。二相娘亲难口受，娘相而来，娘相而来泪横流，舍不得太爷的恩情，又舍不得衙役们。中馒头，啊，小钢炮啊，小钢炮，钢炮，钢炮，小钢炮。雷爷，嘿嘿，炮回来了，小钢炮。嘿嘿，嘿嘿，雷爷，小钢炮还是炮。猴子，让你尝尝我的厉害